നമസ്കാരം അനീഷ് വോയിസിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ലോക്കറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിജി ലോക്കർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി നിലവിലുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഡിജി ലോക്കർ സംവിധാനം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വകുപ്പിന് കീഴിൽ പൂർണ്ണമായി സുരക്ഷിതത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഡിജി ലോക്കർ സംവിധാനം നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും ഒന്നും ഈ ഒരു സംവിധാനം ഇതുവരെയായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഹന സംബന്ധമായ രേഖകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ അടുത്തിടെയായി എം പരിവാഹൻ എന്ന ഒരു ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് എം പരിവാഹനിൽ വാഹന സംബന്ധമായ രേഖകളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇലക്ട്രോണിക്സ് രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക ഡിജി ലോക്കർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിജി ലോക്കറിൽ നമ്മൾക്ക് വാഹന സംബന്ധമായ രേഖകൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ ആർ സി ബുക്കിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ടാക്സ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പാൻ കാർഡിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ റേഷൻ കാർഡിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ച് അക്കാദമിക് വിവരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ വിവിധ വിവിധങ്ങളായ സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ നിന്നും മാറി ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് ഇഷ്യൂവിങ് അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്കത് കാണിക്കാൻ എവിടെയാണോ അത് ഹാജരാക്കേണ്ടത് അവിടെ കാണിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം നമുക്കത് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഫിസിക്കൽ ഫോമിലുള്ള ഒരു യഥാ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂനത ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഈ ഫയലുകൾ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലോക്കർ സംവിധാനം എല്ലാവർക്കും അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സംവിധാനം നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഡിജി ലോക്കർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡിജി ലോക്കർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കെ റിവ്യൂവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഇരുപത്തി ഒന്ന് എം ബി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എം ബി മാത്രമേ ഈ ഡിജി ലോക്കർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുള്ളൂ ഏകദേശം പത്ത് മില്യണിൽ കൂടുതൽ ഡൗൺലോഡും ഈ ഡിജി ലോക്കർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഡിജി ലോക്കർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഡിജി ലോക്കർ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആധാറുമായി ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ആധാർ കൊടുത്താണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കയറേണ്ടത് നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഹോം പേജിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം പതിനെട്ടോളം പതിനെട്ടോളം വിഭാഗത്തിലെ ഡേറ്റ ഹൗസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എജ്യൂക്കേഷൻ എജ്യൂക്കേഷൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് വിഭാഗങ്ങളിലായുള്ള വിഭ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിനും എൽ ഐ സി ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷുറൻസ് കമ്പനി ഓറിയൻ്റൽ ബജാജ് അതുപോലെ തന്നെ ചോളാമണ്ഡലം ഐ സി ഐ സി പ്രൊഡൻഷ്യൽ കൊട്ടക്ക് ടാറ്റ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് കമ്പനികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് അതിന് അതേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ലഭിക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ഇതിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അടുത്ത പേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും
കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇവിടെ നമ്മൾ ആധാർ നമ്പർ കൊടുത്ത് ആധാർ നമ്പർ കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ ആൾ അല്ലെ ആദ്യമായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആധാർ നമ്പർ കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റോങ് ആയ ആധാർ നമ്പറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആധാർ നമ്പർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഒ ടി പി നമ്പർ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മൊബൈൽ നമ്പറാണോ ആധാറിൻ്റെ മായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒ ടി പി നമ്പർ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒ ടി പി അടിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ സൈൻ ഇൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ആധാറുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ അക്കൗണ്ടാണ് ആദ്യമായി എടുക്കുന്നവർ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ അക്കൗണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് സൈൻ ഇൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്ക് മൊബൈൽ നമ്പറോ ആധാർ നമ്പറോ യൂസർ നെയിമോ കൊടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ആധാർ നമ്പർ ഇതിനകത്തേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി പിൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടെ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങണം നമുക്കത് പിൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പിന്നു കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പിന്നും മറന്നു പോയാൽ ഫൊറുകോട്ടുമായി പിന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതേ നമ്മുടെ പേര് സഹിതം വെൽക്കം നമ്മുടെ പേര് വെൽക്കം അനീഷ് സി എസ് ഡിജിറ്റൽ ഡോക്കർ ഇഷ്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആർ അറ്റ് പാർ വിത്ത് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആസ് പെർ ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം പ്രകാരമാണ് നമ്മൾക്ക് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഹോം പേജ് പോലെ തലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വിവിധങ്ങളായ സേവനങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആധാർ യുണീക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആധാറിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോക്കറിലേക്ക് ആധാർ വിവരങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇങ്ങനെ വന്നു ആധാർ കൺസെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കൺസെൻറ്റൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആധാറിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി നമുക്കിവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് നമ്പർ ലഭിച്ചിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആധാർ ദേ നമ്മുടെ ആധാർ കൃത്യമായിട്ടും ഡിജി ലോക്കറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം ദേ നമ്മുടെ ആധാറിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഡിജി ലോക്കറിൽ സേവായിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനി അത് ഇഷ്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആധാർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആധാർ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും പാന് പാൻ പാൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് നെയിം പാൻ കാർഡ് കൊടുത്ത് ഗേറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാൻ നമ്പറും ഇതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാൻ നമ്പർ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വിവിധങ്ങളായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെയും ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വിഭാഗങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രേഖകൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിക്കാം എ
എടുക്കാം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആധാർ നെയിമ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡൗ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഡൗൺലോഡായി വരും നമ്മളിതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് നമ്മുടെ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ എടുത്ത് കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഇതിനകത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിവിൽ സപ്ലൈസിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ വിവിധങ്ങളായ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ രേഖകൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫോമിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് കേരളയിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഡോ ഓർ വിഡോവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാലുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെസിഡൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൊമിസൈൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പൊസഷൻ ആൻഡ് നോൺ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൈനോറിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലൊക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലീഗൽ ഹയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ രേഖകളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ കേരളയുടെ ക്ലാസ് ട്വൽവ് പാസിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിനകത്ത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ഇയറും എക്സാം ടൈപ്പൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ വൺ ടൈം വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിഭാഗത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോളിസി നമ്പറും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എൽ ഐ സിയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സുകളെല്ലാം ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷുറൻസ് ഓറിയൻ്റൽ അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടേതായ പ്രീ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഡിജിലോക്കറിനൊരു ഹോം പേജും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഹോം പേജ് അപ്ലോഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് സ്കാൻ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ലഭിക്കും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്യൂഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ആധാർ കാർഡ് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി നമ്മുടെ ടു വീലറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റിലയൻസ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് എടുത്ത ഒരു ടു വീലറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിനി ഫിസിക്കൽ രൂപത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ടു വീലർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ അത് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഇത് നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അ
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തേക്ക് വരും ഇത് പക്ഷേ മറ്റേതുപോലെ അത്രമാത്രം കൃത്യത ഇതിനകത്തില്ല നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതേപോലെ അതുപോലെ തന്നെ എം കോമിൻ്റെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇടാം അപ്പം എല്ലാവിധമായ അക്കാദമിക് രേഖകളായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫയൽ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇടുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏത് രേഖകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇടാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് വിവിധങ്ങളായ രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇടുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ എം കോമിൻ്റെ എം കോമിൻ്റെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്ലോഡ് ഇത് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് റീഫ്രഷ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നുകൂടെ അപ്ലോഡായി വരും ദേ ഒന്നതുണ്ടോ എം കോമിൻ്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്ലോഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിവിധങ്ങളായ ഡോക്യുമെൻസുകൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫൈലുണ്ട് പ്രൊഫൈലിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മുടേതായ ആ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ആ മൊബൈൽ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ സംവിധാനം അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ഫോമിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായി ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു ഫോൺ മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മതി അപ്പം ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ രൂപത്തിൽ ഫയലുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനുള്ള അസൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുള്ള അസൗകര്യം ഇത് മൂലം ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജി ലോക്കർ എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡിജി ലോക്കർ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉപയോഗമെന്നും അതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവായ ഒരു വീഡിയോമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം